हमारे YouTube चैनल गॉडलीवुड स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और साथ ही हर नए वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें ప్రేక్షకులందరికీస్వాగతం మనతో ఉన్నారు బ్రహ్మకుమారి మంజోకే గారు వాడికి మన స్టూడియోలో స్వాగతం చేద్దాం అక్కే మీకు మా స్టూడియోలో సుస్వాగతం ఓం శాంతి ఓం శాంతి అక్కే లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో మీరు చెప్తూ వచ్చారు ఎవరైతే అబద్ధం చెప్తారో వాళ్ళు భయపడాలి ఎవరైతే సత్యం చెప్తారో వాళ్ళు భయపడక్కర్లేదని కానీ చూసినట్లయితే కొన్ని కొన్నిసార్లు మనం నిజం చెప్పడానికి కూడా భయపడతాం సో ఆ భయం కరెక్టేనా ఉండే ఒక్కొక్కసారి అట్లా అవుతుంది కదా నిజం చెప్పాలి అంటే కూడా భయపడతామంటే ఇట్స్ మోహం వశంలో ఇప్పుడు ఎవరికి మనం చెప్పబోతున్నామో నిజం చెప్పేదానివల్ల వాళ్ళ రియాక్షన్ ఇలా ఉంటుంది నెంబర్ వన్ ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఎప్పుడూ కోపపడు చిన్న చిన్న విషయాలకు అంతా కోపపడుతూ ఉంటారు చిన్న చిన్న విషయాలకు అంతా తిడుతూ ఉంటారు అలాంటప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఇది చెప్తే మళ్ళీ తిడతారా మళ్ళీ కోపపడతారా సో భయం ఉంటుంది రెండవది రిలేషన్షిప్ స్పాయిల్ అయిపోతుందేమో ఇప్పుడు నీ రిలేషన్షిప్ నాకు చాలా అవసరం అవసరము ఒకటి చాలా డిపెండెన్సీ ఓవరాల్స్ డిపెండెన్సీ ఉండొచ్చు నా నేను చాలా అటాచ్డ్ ఈ రిలేషన్షిప్కి ఓకే చాలా అటాచ్మెంట్ ఉంది సో ఇది చెప్పేదానివల్ల మన రిలేషన్షిప్లో ఏదైనా మార్పు వస్తుందేమో విడిపోతామేమో దూరం అయిపోతామేమో వెళ్ళిపోతారేమో ఇలాంటి భయం నెంబర్ త్రీ ఇది చెప్పేదానివల్ల మిస్అండర్స్టాండింగ్ ఉంటు అయిపోతుందేమో నేనేమో చెప్పే వచ్చి ఎదుటి మనిషి ఇంకేమో దాన్ని అర్థం చేసుకుని ఎందుకంటే నేను అన్నట్టు ట్రూత్ అనే విషయము అర్థం చేసుకునేటువంటిది ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఇంకా అసలు అనవసరంగా ట్రూ చెప్పామేమో అన్న ఫీలింగ్లోకి వస్తాము అది మనము దాన్ని అర్థము ఎందుకంటే ట్రూత్ అనేది ఇట్స్ అ లివింగ్ థింగ్ అంటే మన జీవితంలో దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేసేటువంటి విషయము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు వంట థేరీ నాకు తెలుసు పప్పు పప్పు ఎలా పెట్ చేయాలి లేదా బిర్యానీ ఎలా వండాలి అనేది నేను పుస్తకంలో చదివాను చాలాసార్లు నేను చదివాను బిర్యానీలు అది వేస్తుంది ఇది వేస్తారు ఇది వేస్తారు వెజిటబుల్ బిర్యానీ అట్లా చేస్తారు కాకపోతే ఈ బిర్యానీ అనేది పుస్తకాలు చదివే విషయం కాదు కదా ఓకే అంటే జస్ట్ కొంచెం ఐడియా వస్తుంది అది కానీ ఇది యాక్చువల్లీ ఇది వండి తినే విషయము దాన్ని అనుభవించే విషయము అంటే దాని రుచి చూసి ఇది చూసేవి ట్రూత్ అనేది అలాంటిదే ఇట్స్ నాట్ స్పీకింగ్ ఇట్స్ నాట్ ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ దట్ వి రీడ్ అబౌట్ ఇట్ వి టాక్ అబౌట్ ఇట్ వి డిస్కస్ అబౌట్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ వి ఫీల్ వి ఫీల్ వి అండర్స్టాండ్ 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 ఇప్పుడు నేను ఒక పదిసార్లు పదిసార్లు బిర్యానీ ఎలా చేసేది అని చదివానండి అంటే చదివాను 
నాకు గుర్తు లేదు ఎందుకంటే నేను దాన్ని ట్రై చేయలేదు ప్రతిరోజు వంట చేసే వాళ్ళకి వాళ్ళకి మెజర్మెంట్స్ అవసరం ఉండదు అమ్మ అమ్మమ్మ వాళ్ళందరూ వంట చేస్తే పుస్తకం ముందు పెట్టుకొని హాఫ్ టీ స్పూన్ ఉంటే ఆ టీ స్పూన్ కొన్ని కొన్ని టీ స్పూన్ పెద్దది ఉంటుంది చిన్నది ఉంటుంది దాన్ని హాఫ్ టీ స్పూన్ ఆ మెజర్మెంట్ స్పూన్లు పెట్టుకొని మెజర్మెంట్ కప్స్ పెట్టుకొని ఎవరు వంట చేయరు అది రోజు చేస్తారు కాబట్టి ఎక్స్పీరియన్స్ రైట్ వాళ్ళకి తెలుసు ఇంత అంటే ఇంత వెయ్యాలి ఇంత ఉంటే ఇంట్లో ఇది బాగుంటుంది ఇందులో ఆల్రెడీ ఉప్పు ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఉప్పు మనం తక్కువ వేయాలి ఆకుకూర వంటతే దే నో సుట్ వాళ్ళకి ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తూ చేస్తూ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ చేస్తూ ఇట్ ఈస్ సో నార్మల్ వాళ్ళకి అలా చేస్తూ ఉంటారు ఇట్స్ నార్మల్ ఫర్ దెన్ రైట్ మనము జీవితంలో ప్రతిరోజు ఈ ఈ ట్రూత్ని వాడము మనం ప్రాక్టీస్ చేయం కాబట్టి అది ఒక వన్ వన్ ఫైన్ డే అది చేయాలి అంటే మనకి రాదు చాలా ప్రిపరేషన్ అవసరం అవుతుంది చదువుతాం మనము సో బట్ ఇట్ షుడ్ బీ అవర్ లైఫ్ ఫౌండేషన్ ట్రూత్గా ఉండాలి వాస్తవంగా మనకు అనిపిస్తుంది అలా అలా ఏలా ఉంటుంది హౌ మనం సొసైటీ నుంచి బయట వచ్చేస్తామా వాళ్ళు మన మనల్ని వాళ్ళు వాళ్ళు దీని నుంచి బయట తీసేస్తారా ఇలాంటి చాలా భయాలు ఉంటుంది మనకి కోలిపోతామా మనుషుల్ని కోలిపోతామా మనకి దక్కేటువంటి కొన్ని అయితే ప్రాప్తుంది అది పోతుంది పోతుంది చాలాసార్లు కంపెనీస్ ఇంటర్వ్యూస్ వాటిల్లో కొన్ని కొన్ని విషయాలు ఫ్రాంక్గా చెప్పాల్సి వస్తుంది అంటే ట్రూత్ చెప్తే మేబీ జాబ్ పోతుందేమో అని కూడా అంటే కొన్ని పెద్ద డెసిషన్స్ కూడా మనం హైడ్ చేస్తాం సో మనకి అబద్ధాలు దాచాలి అని మేబీ ఉండదేమో కొంతమంది దాన్ని హైడ్ చేయాలి అబద్ధం చెప్పాలనే ఇంటెన్షన్తో చెప్తారు కొంతమంది వాళ్ళకి అబద్ధం చెప్పాలి అనే ఇంటెన్షన్ లేదు భయంతో అబద్ధం చెప్తారు అంటే వాళ్ళకి ట్రూత్ సత్యం చెప్ చెప్పరాదు అనే ఇంటెన్షన్ లేదు సత్యాన్ని హైడ్ చేయాలి అని దాచిపెట్టాలి అని లేదు కాకపోతే భయం చెప్తే ఏమవుతుందో చెప్తే ఇలా అవుతుందేమో మనకుండే కంఫర్ట్ ఇప్పుడు కంఫర్టబుల్ ఏముందో అది కోలిపోతామేమో మనకుండే ఒక ఫెసిలిటీస్ కోలిపోతామేమో మనకుండే అది వ్యక్తిని కోలి ఇలా ఏదో ఒక ఒక భయంతో మనము అది చెప్ చెప్పలేకపోతున్నాం ఇందాక మీరు అన్నట్టుగా ఎవరైతే ఎప్పుడు కోపం చేస్తారో వారి ముందు మళ్ళీ చెప్పాలి నిజం అంటే అదొక నిజంగా భయమే అది మన తరపు నుంచి మనం ఎప్పుడు సత్యం చెప్పాలనుకున్నా ఎదుటి పర్సన్ అండర్స్టాండ్ చేసుకునే అంత పవర్ లేకపోతే అంటే అండర్స్టాండ్ చేసుకునే ఆ సిచ్యువేషన్లో లేకపోతే అది కూడా మనకి బేసిక్గా మన వాల్యూస్ని డిస్టర్బ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం సత్యాన్ని ఎలా చెప్పగలుగుతాం భూమిలో విత్తనాలు వేసేటప్పటికీ అలా అలా చెల్ల చెల్లేసి పడేయరు విత్తనాలు ఒక ప్యాటర్న్లో వేస్తారు ఒక ఒకటి ఒక ప్యాటర్న్లో వేయాలి కొన్ని విత్తనాలు అంటే మోస్ట్లీ దాన్ని తవ్వి ఆ భూమిని తయారు చేయాలి ఈ విత్తనాలని వేసేదానికి ఫస్ట్ ఆ భూమిని తయారు చేయాలి దాన్ని దున్ని వాటరింగ్ చేసి అదే దాన్ని కొంచెం సాఫ్ట్ చేసి అంటే విత్తనం పోయి వేసిన తర్వాత అది మంచిగా దాని ఫలితం రావాలి అని అంటే దాని ఫస్ట్ ఆ భూమిని తయారు చేయాలి ప్రిపరేషన్ ఒక వ్యక్తి కోపపడే వ్యక్తి ఒక వ్యక్తి ఎప్పుడు చూస్తేనూ చిన్న చిన్న విషయాలకి రియాక్ట్ అయ్యేటువంటి అప్సెట్ అయ్యేటువంటి వ్యక్తి ఇప్పుడు అది హార్డ్ భూమి ఇప్పుడు ఆ భూమిని మనం కొంచెం తయారు చేయాలి ఓకే సాఫ్ట్ చేయాలి అంటే ప్రేమగా వాళ్ళకి ప్రేమ ఇచ్చి వాళ్ళకి వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ని గెయిన్ చేసి వాళ్ళ విశ్వాసాన్ని గెయిన్ చేసి వాళ్ళు మంచి ఒక మూడ్లో ఉండేటప్పుడు ఎప్పుడెప్పుడు కోపపడరు కదా ఎప్పుడో ఒకప్పుడు శాంతగా ఉంటారు కదా మంచి మూడ్లో ఉంటారు కదా అలా లేదా మనమే ఆ మంచి మూడ్ని తయారు చేసి తర్వాత చెప్పాలి ఎందుకంటే సత్యం అనేది చాలా స్ట్రాంగ్ అయిండేటువంటి సీడ్ విత్తనం దాని ఫలితం కూడా చాలా మంచిది ఎప్పుడు మంచిదే కాబట్టి 
ఆ గ్రౌండ్ని ప్రిపేర్ చేసే ఆ భూమిని ప్రిపేర్ చేసేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం ఇవన్నీ చూసుకోకుండా చెప్పేస్తాం ఇంకా చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం సత్యం చెప్పేటువంటి వ్యక్తికి మేనరిజం కావాలి అది ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడుకున్నాం దాంతోపాటు ఓపిక కావాలి సత్యం ఉండే వాళ్ళకి చాలా ఓపిక కావాలి ఓపిక ఎందుకు కావాలంటారు ఎందుకంటే మనము ఇన్స్టంట్గా దాని రిజల్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చే చేస్తాం జనరలీ కాకపోతే ఈ సత్యం అనే ఒక సీడ్ అనేది ఇప్పుడు మనము భూమిలో కూడా సీడ్స్ వేస్తాం కదా విత్తనాలు వేస్తాం అన్ని విత్తనాలు టక్కనే వచ్చేసేది కదా లేదు టైం పడుతుంది కొన్ని విత్తనాలు మూడు రోజుల్లో రావచ్చు కొన్ని ఇంకా వారం కొన్ని విత్తనాలు ఆరు సంవత్సరం ఆరు నెలల తర్వాత రావచ్చు కొన్ని సంవత్సరం తర్వాత రావచ్చు సో డిపెండ్స్ బట్ స్ట్రాంగ్ సీడ్ ఉంటే మేబీ దాని రిజల్ట్ సంవత్సరం తర్వాత వస్తుందేమో మేబీ దాని తర్వాత ఒక పది రోజుల తర్వాత వస్తుందేమో ఆ పది రోజుల దాకా ఓపిక పట్టాలి కానీ అది ఓపిక ఆ చెప్పే చెప్పిన తర్వాత ఆ రియాక్షన్ ఏదైతే ఉందో అది ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళ కోపం కానీ వాళ్ళు ఇచ్చే మేబీ వాళ్ళు దూరం అయిపోవచ్చు ఈ ఈ టైంలో ఒకవేళ ట్రూత్ని నిజంగా చెప్పేశాను సో రిలేషన్ దూరంగా అయిపోయారు సో ఆ దూరం అయిపోయిన నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఓపిక ఉండి వన్ మంత్ వన్ ఇయర్ అలా ఉంటే నాకు మేబీ ఇంకా ఆ విశ్వాసం నేను కోల్పోతాను కదా ట్రూత్ చెప్పాలన్న విషయం ఇప్పుడు మీరు మంచి వేగా చెప్తే మీ రిలేషన్షిప్ ఎందుకు కోలిపోతుంది కోలిపోయింది అంటే చెప్పే విధానం సరిలేదేమో లేదా నేను కరెక్ట్గా కన్విన్స్ చేసి నట్టు చెప్పలేదేమో సో ఇట్స్ ద వే ఐ ప్రజెంట్ నా ప్రజెంటేషన్ సరిలేదేమో ఇంకొకటి సత్యం చెప్పేటప్పుడు మనం భయపడరాదు జీవితం మనం ఎప్పుడు భయపడరాదు దేనికి భయపడరాదు కోలిపోతే చాలా చాలా ఏమవుతుంది సో మనము అన్ని చిన్న చిన్న విషయానికి భయపడే అలవాటు ఉంది కాబట్టి భయం అనేది కూడా జీవితంలో ఒక పెద్ద మనం వికారం అనమాట ఈ వికారం వల్ల మనం చాలా పెద్ద ఒక ఏమి కోల్పోతామో అని చూస్తామే తప్ప ఏం దాని వల్ల ప్రాప్తి ఉంది అని మనం అనుకోము మనం దాన్ని ఎక్కడో కోల్పోయేదే చూస్తూ ఉంటాం కాకపోతే దానివల్ల ఎన్ ఎన్ని ప్రయోజనాలు ఉంది దానివల్ల ఎంతో ఒక మనిషిలో కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది దానివల్ల ఎన్ని జీవితాన్ని నిలబడుతుంది జా దానివల్ల ఎన్ని సంబంధాలు బాగా బాగవుతుంది అది కూడా మనం ఆలోచించాలి కదా కోలిపోయే దాని గురించి ఎందుకు మనం ఆలోచిస్తాం చాలాసార్లు మనం చాలా ప్రామిసెస్ చేస్తాం ఇది చేయాలి అది చేయాలి డెఫినెట్గా మనం మంచి ఇంటెన్షన్తోనే చేస్తాం డెఫినెట్గా వాళ్ళకి అది చేసి పెట్టాలని కానీ కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో మనము మేబీ వన్ టూ థింగ్స్ మర్చిపోవచ్చు సో ఆ మర్చిపోయింది అది ట్రూత్ లైకింది మారిపోతుంది కదా వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రకారం అయితే మనమైతే గుడ్ ఇంటెన్షన్తోనే చేస్తాం చేస్తా అని చెప్పాం సో అది ఒక బ్యాడ్ ఇంప్రెషన్ వాళ్ళ వదిలేస్తుంది మన మీద సో అది బేసిక్గా మన తరఫు నుంచే అది ట్రూతే నేను చే నిజంగా చేయాలనుకుంటున్నాను కానీ అది ఒక్కొక్కసారి మర్చిపోతాము ఏదైనా సిచ్యువేషన్స్ వల్ల దాని వాల్యూ ఉందంటారా ఆ చెప్పిన వర్డ్కి ఆ ట్రూతే కానీ చేయలేదు నేను ట్రూత్ మనం చేయాలి మర్చిపోతాము అంటే మనం ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఆ పనికి ఉంది అనే దాని మీద ఆధారపడి ఉంది ట్రూత్ ఇస్ ఆల్వేస్ ట్రూత్ ఓకే బట్ దెన్ దానికి నేను ఎంత విలువ ఇస్తున్నాను నేను దానికి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాను ఒకటి రెండోది దాంట్లో నాకెంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంది దా చేసే దాని మీద నాకు ఎంత నమ్మకం ఉంది నా జీవితంలో ఆ పనికి ఎంత నేను ప్రయారిటీ ఇస్తున్నాను దీని మీద మనం మర్చిపోయేది గుర్తుపెట్టుకొని చేసేది ఆధారపడి ఉంది నేను ఆ ప్రయారి ప్రయారిటీలో దాన్ని లాస్ట్లో పెడితే మేబీ ఐ ఫర్గెట్ నేను మర్చిపోతా నా ప్రయారిటీలో అది ఫస్ట్ సెకండ్ పెడితే నేను మర్చిపోను 
అది సత్యం అనేది ఇదనేది అది చేయాలి అనేది నాకు బాగుంది అని తెలుసు మంచిది అని తెలుసు కాకపోతే నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు అలాంటప్పుడు కూడా నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది అండర్స్టాండింగ్ లేదు అందువల్ల నాకు దాంట్లో ఇంట్రెస్ట్ లేదు సో ఇంట్రెస్ట్ అంతగా లేకుండా ఉండే దాంట్లో అప్పుడు నేను మర్చిపోతాను నాకు నా నా ప్రయారిటీలో అది ఒకటే ఉంది అయినా నేను మర్చిపోతా ఎందుకంటే నాకే ఇంట్రెస్ట్ లేదు సో ట్రూత్ ఉంటే అది డెఫినెట్గా అది ట్రూతే అంటే చేస్తాం సో ఇట్ షుడ్ బి లైక్ ప్రయారిటీ మర్చిపోతానంటే అది నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదని అంటా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఎందుకు మర్చిపోతాం మర్చిపోం కదా ఓకే ఇలా కూడా అయి ఉండొచ్చు ఎవరైతే తక్కువ మాట్లాడతారో వాళ్ళకి ప్రాపర్గా అంటే వాళ్ళు ట్రూత్ మాట్లాడతారు ఎవరైతే ఎక్కువ మాట్లాడతారో మైండ్లో చాలా థింగ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళు ఏదైతే చేయాలనుకుంటున్నారు దాని మీద ఫోకస్ చేయలేకపోతున్నారు ట్రూత్ మాట్లాడే వాళ్ళు ఎక్కువ మాట్లాడతారు తక్కువ మాట్లాడతారు అనేది విషయం కాదు మాటలు మాట్లాడే దాంట్లో నిజాయితీ ఉందా లేదా నువ్వు ఎక్కువ మాట్లాడతావు తక్కువ మాట్లాడతావా మేబీ కొన్ని స కొన్ని సందర్భాల్లో ఒక చిన్న విషయాన్ని నీ ముందు పెట్టేదానికి నాకు చాలా దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి వస్తుంది అదే మీరు చెప్పినట్టు గ్రౌండ్ ప్రిపరేషన్ గ్రౌండ్ ప్రిపరేషనే కాక ఆ విషయాన్ని చెప్పేదానికే నాకు టైం పడుతుందేమో ఎందుకంటే ఐ హ్యావ్ టు మేక్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ఇప్పుడు జియోగ్రఫీ అంటే ఏమీ నాకు తెలీదు అస్సలు తెలీదు సో ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ విత్ వాట్ ఈస్ జియోగ్రఫీ నాకేం అందులో పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ లేదు సో నాకు ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేలా చెప్పాలి సో ఇట్స్ సో నేను ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నా బట్ ఇందులో అబద్ధం ఏమీ లేదు తక్కువ మాట్లాడే వాళ్ళు ఎప్పుడూ నిజమే మాట్లాడతారనేది ఏమి గ్యారంటీ లేదు కదా ఒక్క మాట అబద్ధం మాట్లాడే జోరుకు ఉండిపోతే సో ఇక్కడ ఎక్కువ మాట్లాడేది తక్కువ మాట్లాడేది అనే సంగతి కాదు మాటలే ఎంత నిజాయితీ ఉంది అనేది ఇంపార్టెంట్ కొంతమంది చాలా ప్రేమగా చాలా నవ్వుతూ అంత మధురంగా మాట్లాడతారు అన్ని అబద్ధాలే కొంతమంది చాలా సీరియస్గా చాలా అలా వాళ్ళు మాట్లాడేది అలా ఉంటుంది కాకపోతే వాళ్ళంతా నిజాలు మాట్లాడుతుంటారు ఇందాక మీరు అన్నట్టుగా నా మనస్సాక్షికి నేను ఒకసారి చెప్తుంది రెండుసార్లు చెప్తుంది మూడుసార్లు చెప్తుంది నేను ఇంకా అదే పనిగా అబద్ధం ఆడుతున్నానంటే అది నాకు ఇంకా టంగ్ మీద వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇంకా నాకు ఫీలింగ్ అనేదే పోతుంది సో ర్యాండమ్గా నాకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఇంకా అబద్ధాలే చెప్తాను అంటే ఇప్పుడు ఒక ఇద్దరు మన మనుషుల మధ్య మంచి రిలేషన్షిప్ ఉంటే ఆ వ్యక్తి మాట్లాడేటువంటి డెప్త్ మనకు అర్థమవుతుంది ఆ వ్యక్తి ఎంత హార్ష్గా మాట్లాడితేనో మనకి ఆ వ్యక్తి మాట్లాడే మాటలు నిజాయితీ కనిపిస్తుంది తప్ప హార్ష్నెస్ కనిపించదు ఎందుకంటే నేను ఆ వ్యక్తిని అర్థం చేసుకున్నాను కాబట్టి ఆ వ్యక్తి క్యారెక్టర్ని అర్థం చేసుకున్నాను కాబట్టి ఆ మాటలు నేను హర్ట్ చేయదు అది చాలా స్ట్రాంగ్గా అలా ఒక ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది కాకపోతే అది ఒక్కొక్క మాట సత్యమే అలాంటప్పుడు మనము అందులో మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడము భయపడడం అవసరం లేదు కదా సో ఈ భయాలు ఇవన్నీ ఎందుకు ఉందంటే అక్కడ అండర్స్టాండింగ్ ప్రాపర్గా లేకపోవడం వల్ల రిలేషన్షిప్స్లో ఒక మనిషి ఇంకొక మనిషి మధ్య ఉండేటువంటి సంబంధాల్లో ప్రాపర్ అండర్స్టాండింగ్ లేకుండా ఉండే వల్ల చాలా భయాలు ఉత్పన్నమవుతుంది ఎక్కడ భయం ఉంటుందో అక్కడ మిస్అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది ఎక్కడ భయం ఉంటుంది అక్కడ ఏదో మనం తిప్పి తిప్పి అలా చెప్పేదానికి ట్రై చేస్తాం సో మధురముగా మాట్లాడే వాళ్ళు చాలా ప్రేమగా మాట్లాడేది అలాగే తేను కారినట్లు మాట్లాడతారు కొంతమంది అలా మాట్లాడేది అంత సత్యమైనవి కూడా కాదు వాళ్ళు చెప్పే మాటలు ఎలా ఉంటుందంటే అయ్యో ఇంత బాగుంటుంది ఇంత నిజమైన అనిపించేలా మాట్లాడతారు అలాంటి ఫీలింగ్ కలిగేలా కూడా మాట్లాడతారు అలా అని అది అన్నీ సత్యమైన కూడా కాదు అంటే ప్రతి రిలేషన్లో ఒక ట్రాన్స్పరెన్సీ కావాలి కదా అయితే ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ వర్డ్ మీనింగ్ ఏంటక్క ట్రాన్స్పరెంట్ అంటే మనం ఎలా ఉన్నాము అలా ఇతరులకి అలాగే షో చేయడం ట్రాన్స్పరెన్సీ అంటారా దట్స్ వాట్ ద ట్రూత్ అంటే ఇట్స్ అగైన్ కమింగ్ టు ట్రాన్స్పరెన్సీ కమ్స్ అప్ 
టు అండర్స్టాండింగ్ అంటే ఇప్పుడు మన ఇద్దరి మధ్య ఎంత అండర్స్టాండింగ్ ఉంది అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మన ఇద్దరి మధ్య ఉండేటువంటి ఒక ఫీలింగ్స్ ఎలా ఎలా ఉంది మన ఇద్దరి మధ్య ఉండేటువంటి ఇమోషన్స్ మన ఇద్దరి మధ్య ఉండేటువంటి థింకింగ్ ఎలా ఉంది అక్కడి నుంచి ప్రారంభమవుతుంది థింకింగే అనేది మ్యాచ్ కాకుండా ఉంటే ఫీలింగ్స్ మ్యాచ్ కావు అలాంటప్పుడు దేన్ వీఆర్ నాట్ ట్రాన్స్పరెంట్ అంటే నేను ఏదో ఒక కొన్ని విషయాలు హైడ్ చేసి ట్రై చేస్తున్నా ఇప్పుడు మన మధ్య మంచి అండర్స్టాండింగ్ అంటే మన మన థింకింగ్లో మన ఫీలింగ్స్లో మంచి ఒక ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ మ్యాచ్ అవుతుంది అనుకోండి అప్పుడు నేను ఏమి దాచిపెట్టే అవసరమే ఉండదు నేను ఎలా ఉంటానో అలా నేను ఉంటాను మీరు ఎలా ఉంటారు మీరు అలా ఉంటారు ట్రాన్స్పరెన్సీ ఆల్సో మీన్స్ టు బి వాట్ యూ ఆర్ బీ యాజ్ యూ ఆర్ కానీ లోపల నేను ఏదైనా బ్యాడ్ ఆలోచిస్తున్నాను అంటే అంటే ఇప్పుడు నేను తప్పుగా ఆలోచించి మంచిగా మాట్లాడడం అది ట్రాన్స్పరెన్సీ కాదు కదా నేను లోపల ఒకలా ఉండి బయట ఒకలా షో చే చేయడం కరెక్ట్ కాదు కదా ట్రాన్స్పరెన్సీ కాదు కదా లోపల ఎలా ఉన్నాను బయట కూడా అలాగే ఉండడం అది చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను ఏదైనా లోపల బ్యాడ్ ఏదైనా ఆలోచిస్తున్నాను అది ట్రూత్గా చెప్తే అది చెప్పడానికే ఇట్ ఈస్ లైక్ గట్స్ ఉండవు ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడు కూడా మనకి మనం చాలా మంచిగా ఉండాలని అనుకుంటాం యూజువల్గా మన ప్రజెంటేషన్ ఎప్పుడు కూడా మనం మంచిగా ఉండాలని కానీ లోపల నుంచి మన ఫీలింగ్స్ అవన్నీ కూడా ఆల్ ద టైమ్ వీ కెన్ నాట్ ఎక్స్ప్రెస్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఆల్ ద టైమ్ ఎవ్రీథింగ్ ఓకే సో ట్రాన్స్పరెన్సీ అంటే ట్రాన్స్పరెంటీ ట్రాన్స్పరెన్సీ డస్ నాట్ మీన్ నా మనసులో వచ్చేటువంటి ప్రతి ఆలోచన ఒక మనిషి దగ్గర నేను చెప్పాలి అనేది ట్రాన్స్పరెన్సీ కాదు చూసి ఎందుకంటే మనుషులు ప్రతి ఆలోచన అర్థం చేసుకోగలుగుతారో లేదో తెలీదు రెండోది ఎలా నా మనసులో కొన్నిసార్లు చెడ్డ ఆలోచనలు వస్తుందో మీ మనసులో కూడా రావచ్చు కదా ఎందుకంటే మనం ఇద్దరు మనుషులే కాబట్టి సో అలా ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఉండే ఉండేటప్పటికీ ఇప్పుడు మీరు మనసులో ఉండేటువంటి ఒక బ్యాడ్ ఆలోచన వచ్చింది కూడా నాతో షేర్ చేసుకుంటే నాకు కూడా వస్తుంది కాబట్టి నేను అండర్స్టాండ్ చేసుకోగలుగుతా సో ఎవరితో నేను ట్రూత్ మాట్లాడారంటే ఫస్ట్ మనకి మనం ట్రూగా ఉండాలి సో ట్రూగా ఉండాలి అంటే నేను ప్రతి థాట్ ఏదైతే చేస్తున్నానో దాన్ని ఇవాల్యుయేషన్ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటారు మీరు అర్థం చేసుకోండి నా అంటే నా నన్ను నేను తెలుసుకోవడం నేను ఎలా ఆలోచిస్తున్నానని ప్రతి సంకల్పం మీద ఒక గమనిక పెట్టుకోవాలి నా గురించి నాకు కనీసం తెలియాలి కదా ఓ నా మైండ్లో ఇలాంటి థాట్స్ కూడా వస్తాయి ఆ థాట్స్ ఎందుకు వస్తాయి అనేది కూడా అర్థం చేసుకునేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అప్పుడే మనం ఆ థాట్స్ని చేంజ్ చేయగలుగుతాం చాలా ఎక్సలెంట్ వేలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అక్కయ్య ట్రూత్ మాట్లాడడం ఎంత ఇంపార్టెంట్ అదేవిధంగా దాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం దాని విధానం ఎంత ఇంపార్టెంట్ దాన్ని తెలుసుకోవడం అర్థం చేసుకోవడం ఇలా చాలా వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినందుకు మా ఆడియన్స్ తరఫు నుంచి మా తరఫు నుంచి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు అక్కయ్య ఓం శాంతి శాంతి ఈరోజు మనం ట్రూత్ ఏ విధంగా చెప్పాలి అని తెలుసుకున్నాం ఏ విధంగా అయితే ఒక బీజం నాటే ముందు ఒక గ్రౌండ్ ప్రిపరేషన్ అదే విధంగా అయితే చేస్తాము నీళ్లు వేయడము దున్నడము సో అదే విధంగా మనం ఏదైనా ట్రూత్ చెప్పే ముందు ఆ పర్సన్ బట్టి సిచ్యువేషన్ బట్టి చూసుకుని దానికి ప్రిపేర్ చేసి చెప్పాలి అది కరెక్ట్ వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ అదేవిధంగా మనం ఇతరుల ముందు ట్రూత్ఫుల్గా ఉండే కంటే ముందు మనతో మనం ట్రూత్ఫుల్గా ఉండడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అని తెలుసుకున్నాం మనం మనతో మనం ట్రూత్ఫుల్గా ఉండి దాన్ని ఏది సత్యం ఏది సత్యం కాదు ప్రతి సంకల్పం మీద మనం ధ్యానం పెట్టినట్లయితే మనం ఇంకా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే మనకి మనం ట్రూత్ఫుల్గా ఉంటే డెఫినెట్గా మనం ట్రూతే మాట్లాడతాం అది ట్రూత్ దాని ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా ఎలా ఇవ్వాలి అన్న విషయం కూడా మనకు అర్థమవుతుంది అయితే ఇది మీరు అర్థం చేసుకున్నారని ఆశిస్తూ మరొక ఎపిసోడ్లో మరికొన్ని అంశాలతో మేము ముందు ఉంటాం అప్పటి వరకు సెలవు తీసుకుంటున్నాం ఓం శాంతి మనందరం కూడా ఒక తండ్రి పరమాత్మ లాగానే అందరి పట్ల చాలా బుధార హృదయులై క్షమతో ఇంకా దయతో కూడిన సాగరులుగా కావాలి